सो so गाइज आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन की बेस्ड ऑन पीरियडिक प्रॉपर्टीज लाइक इट्स एटॉमिक साइज आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एन थेल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ठीक है दीज फोर पीरियडिक प्रॉपर्टी जो है इनको हमने पिछले लेक्चर्स में अच्छे अच्छे से डिस्कस किया है अब हम उन उन्हीं पीरियडिक प्रॉपर्टीज पे जो है ना डिफरेंट पैटर्न को पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ठीक है फ्रॉम पी वाई क्यूज और जो है ना इससे जो है ना आपका रिकेपचुलेशन भी होगा ऑफ डिफरेंट पीरियडिक प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट सो लेट स्टार्ट पहला क्वेश्चन जो है ना देखो मैं सारे क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा ठीक है देखो पहली बात यह है कि जो कोई भी क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा आप वीडियो को पॉज करके वहीं पे जो है ना पहले आपको आप जो है ना खुद से ट्राई कर लेना ठीक है अगर नहीं आएगा तो फिर आप जो है ना प्रोसीड करना आगे अच्छा दूसरी बात जो है ना मैं जो है ना सपोज ये नीट चैम्पियन मेरे पास इस, इस मैंने इसी को सॉल्व किया ठीक है मैं हर एक क्वेश्चन आपके सामने मतलब मैं सॉल्व मैं आपको हर एक क्वेश्चन नहीं दिखाऊँगा ठीक है मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहूँगा और जो कुछ और जो आप कुछ क्वेश्चंस बचेंगे जो है ना या आपका बाउंड्यूल होगा ए आई का आप और जो कुछ क्वेश्चंस बचेंगे आप उनको फिर खुद से सॉल्व कर सकते हो ठीक है सो मैं आपको जो है ना बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रहूँगा बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको फिर आप फिर उनको खुद भी सॉल्व कर सकते हो ठीक है सो लेट स्टार्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ठीक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी फॉर हेलोजन एटम्स विल बी ठीक है आपने देखा होगा हमने जो है ना पहले ही डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी की ऑर्डर या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर फॉर हेलोजन जो है ना हेलोजन हेलोजन दैट इज वट दैट इज क्लोरिन ग्रेटर दैन फ्लोरिन ग्रेटर दैन क्लोरिन दैट इज ब्रोमिन दैट इज ग्रेटर दैन आयोडीन ठीक है अब यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन इज ग्रेटर दैन फ्लोरीन इसका रीज़न क्या है आपको मैंने वहाँ पे बोला कि टू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्स होते हैं बिकॉज आपने यहाँ पे जो ना फ्लोरीन के केस में आपने मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है यहाँ पे क्लोरीन में आपने थर्ड एनर्जी लेवल में ऐड करना होता है सो बिकॉज ऑफ दिस मतलब टू मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन एड होने की वजह से वहाँ पे जो है ना ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्स होते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज ठीक है तो ऑर्डर आएगा ओवरऑल ये क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन ठीक है तो क्वेश्चन में आपने देखना है कि कहाँ पे क्या ऑर्डर आ रहा है सो so, यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन या क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ठीक है तो क्लोरीन लेस देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन तो इसका आंसर आएगा आपका डी पार्ट ठीक है कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन इस क्वेश्चन को आप जरा देख लो इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इज ड्यू टू इस पॉइंट को आपने याद रखना है ठीक है इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ठीक है लेकिन हमारा साइज जो है ना एटॉमिक साइज एटॉमिक साइज ड्यू टू ऑनली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब इंक्रीज होंगे देखो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है नथिंग टू डू विद द साइज ठीक है इट हैज नथिंग टू डू विद साइज इट हैज ऑनली मतलब एटॉमिक्स हैज़ ऑनली टू डू विथ वट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन जब ऐड होंगे ना वो शेल्स में ऐड होंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो शेल नंबर इंक्रीज होगा तो शेल नंबर अगर इंक्रीज होगा तो आपका साइज भी इंक्रीज होगा सो इसका पहला ऑप्शन आगे इट इज़ डू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अच्छा उसके बाद विच द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास है ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरिन एंड सल्फर यहाँ पे जो है ना आपके पास क्या है इट्स यूर ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन सल्फर एंड यूर नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन ठीक है अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज़ यूर ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन एंड फ्लोर नाइट्रोजन ऑक्सीजन अच्छा यहाँ पे आपने देना है कि लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी देखो अगर आप इन तीनों को कंपेयर कर लेंगे पहले इन तीनों को इन तीनों का आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अगर हम देखें अलॉन्ग द पीरियड आपको पता होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज लेकिन कहीं कहीं पे कहीं कहीं पे एक्सेप्शन आ रही है कहीं कहीं पे इरेगुलर ट्रेंड आ रही है ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे जो है ना अगर हम बात करेंगे अलॉन्ग द पीरियड ए टी पी अलॉन्ग द पीरियड जो है ना योर आयनाइजेशन एनर्जी योर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज लेकिन अच्छा अब अगर इंक्रीज होंगे ना तो आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए फ्लोरिन ग्रेटर दैन ऑक्सीजन ग्रेटर दैन फ्लोरिन ग्रेटर दैन सबसे ज़्यादा किसकी होगी फ्लोरीन की अमंग दीज थ्री फ्लोरीन ग्रेटर दैन ऑक्सीजन ग्रेटर दैन नाइट्रोजन लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है मैंने आपको बोला है कि ग्रुप फिफ्टीन जो है ना इट हैज़ गॉट मोर दैन ग्रुप सिक्सटीन यानी आयनाइजेशन ऑफ जब 
वट मैगनीशियम इज ग्रेटर दैन एलोमीनियम ठीक है तो दीज आर द टू एक्सेप्शन इन द फर्स्ट आयन एजिशन एनर्जी अलॉन्ग द पीरियड तो यहाँ पे जो है ना वो आपका जो है ना एक्चुअल ऑर्डर है दैट इज फ्लोरिन विल बी ग्रेटर दैन ऑक्सीजन विल बी लेस दैन नाइट्रोजन या आप कह सकते हो कि फ्लोरिन इज ग्रेटर दैन नाइट्रोजन दैट इज ग्रेटर दैन ऑक्सीजन सो अगर आप बात करोगे जो है ना दिस इज योर फर्स्ट ग्रुप ये मतलब दी सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है ठीक है इनकी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू क्या डाउन द ग्रुप अगर हम बात करेंगे अगर हम डाउन द ग्रुप बात करेंगे और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज ठीक है <coughs> तो इन जनरल यहाँ पे सल्फर के काम होगी लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे ना सपोज फ्लोरीन इज ग्रेटर दैन नाइट्रोजन इज ग्रेटर दैन ऑक्सीजन इन तीनों में से ऑक्सीजन की कम है लेकिन अगर आप ऑक्सीजन और सल्फर को सल्फर को कंपेयर करोगे डाउन द ग्रुप योर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज सो योर ऑक्सीजन विल बी ग्रेटर दैन सल्फर तो सबसे कम किसके आयनाइजेशन एनर्जी होगी दैट विल बी योर सल्फर ठीक है सो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा यूर सल्फर विच इन द फॉलोइंग इज लोएस्ट एंड दैट योर सल्फर ठीक है मैंने यहाँ पे भी ऑर्डर दिया फ्लोरिन ग्रेटर दैन नाइट्रोजन ग्रेटर दैन ऑक्सीजन ग्रेटर दैन सल्फर अच्छा उसके बाद कमिंग टू द अनदर पॉइंट विच इन द फॉलोइंग इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलमेंट आपको पता है कि मैंने आपको बोला एफ ओ एन फॉन ठीक है फ्लोरिन इज ग्रेटर दैन ऑक्सीजन दैट इज ग्रेटर दैन नाइट्रोजन ठीक है फ्लोरिन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलमेंट ठीक है इन द प्योर टेबल उसके बाद है ऑक्सीजन उसके बाद क्या नाइट्रोजन इट इज थीज सेकेंड मोस्ट सेकेंड मोस्ट इज ऑक्सीजन सो आपका आंसर आएगा दैट्स यूर ऑक्सीजन अच्छा उसके बाद The electronic configuration of the atom having maximum difference between first and second ionization energy will be. मैंने आपको वहाँ पर बोला था आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको लास्ट पॉइंट आपके साथ मैंने शेयर किया था कि वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन जहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा जंप या डिफरेंस दिखाती है ठीक है मैंने वहाँ पर बोला था सपोज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिफरेंस और जंप बिटवीन x and y this x and these are these are the ionization energies theek hai x can be suppose i first suppose difference between i first and i second theek hai ya difference between the i second and i third theek hai difference between or jump from <coughs> difference between difference between or jump ye yahan pe likhna hai difference difference between and jump from x and y difference jump from x to y or difference between x and y to yahan pe jo hai na suppose jump can be from i first to i second or difference can be between from i first and i second or it can from or it can be between second and third or it can be between third and fourth to ye wala jo hai na ye first your x your x your x is equal to valence electron apni in short yaad rakhna your x represents valence electron theek hai wo koi bhi atom hoga x will give the idea about the valence electron aur jab aapko pata chalenge ki isme itne valence electron hai aapko wahan se pata chalega ki ye kaun sa specific atom hai ye kaun sa specific element hai theek hai to apni in short yaad rakhna ki jahan se jump hoga jis jahan se zyada difference hogi between x and y x is the ionization energy it can be first second and third agar difference between i first and i second zyada hogi agar जंप फ्रॉम एक्स जंप फ्रॉम आई फर्स्ट आई सेकंड ज्यादा होगा ठीक है तो वहां पे जो है ना एक्स होगा यानी अगर आई फर्स्ट होगा देयर विल बी द वन वेलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है अगर आई सेकंड और आई थर्ड के दरमियान ज्यादा डिफरेंस होगी आई एन एस एस एनर्जी में डिफरेंस मतलब सब ट्रैक्शन आपने देखना है फर्क आपने देखना है कि वैल्यू में मैग्नीट्यूड में कहाँ पर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है अगर सेकंड में होगा तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन टू है ठीक है अगर थर्ड और फोर्थ में होगा तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन विल भी थ्री सो वेलेंस इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एक्स तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन थ्री है तो यहाँ पे जो है ना अगर आपका वेलेंस इलेक्ट्रॉन एक होगा सो इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल योर सोडियम अगर दो होंगे इट्स मोस्ट प्रोबेबल योर मैग्नीशियम मतलब इट इज़ योर ग्रुप फर्स्ट एलमेंट ठीक है ग्रुप फर्स्ट अगर वेलेंस इलेक्ट्रॉन इट्स योर ग्रुप सेकंड एलमेंट्स अल्कल एंड अर्थ मेटल्स दीज कैन भी अल्कली मेटल्स अगर तीन होंगे इट कैन भी प्रोबेबली योर एलोमिनियम यानी ग्रुप थर्टीन एलमेंट्स ठीक है तो आपने यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है अच्छा अब हम अब हमारे पास दिया गया है कि डिफ्रेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज यहाँ पर अगर आप देखो अच्छा अब हमने देखना है डिफ्रेंस और जंप कहाँ पर और क्यों होता है असल में क्या होता है कि सपोज अगर मैं सपोज मान लिया सोडियम की बात करूं सोडियम की बात करूं सपोज मैं सोडियम की बात करता हूं इसने वहां से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन दी है सपोज मैं इसको खुद लिखता हूं यहां पे इट्स वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन ठीक है तो सपोज मान लीजिए आपने जो है ना एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला सो दिस इज योर सपोज आई फर्स्ट अब अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला यह आपका खत्म होगा ठीक है उसके बाद जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसमें जो है आपने इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है फ्रॉम पी साफ चल यानी पी सिक्स से पी सिक्स इज़ द मोस्ट स्टेबल क्योंकि यहाँ पे इसकी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है ना आसान नहीं होगा यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए ठीक है मान लीजिए यहाँ पर आपको सपोज फोर हंड्रेड किलो जूस फोरमोल चाहिए यहाँ पर मान लीजिए आपको आ रहा है कितना सपोज लेट इट भी थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड देखो आ
अगर आप देखोगे इट्स जंप फ्रॉम आई फर्स्ट टू आई सेकंड मतलब जंप कितना है इट्स फोर हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड और अगर आप डिफरेंस देखोगे दैट्स टू सिक्स जीरो जीरो ठीक है तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन ऑफ दैटम हैविंग मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड आई एन एनर्जी विल भी तो यहाँ पे एम दीज फाइव ऑप्शन मतलब जहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस होगी बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड आई एन एनर्जी वो उसमें होगी मतलब उसमें होगी जहाँ पे आपका एक वेलन सेलेक्ट्रॉन होगा ठीक है सो आई फर्स्ट से जंप करेगा टू आई सेकंड या डिफरेंस ज़्यादा होगी बिटवीन आई फर्स्ट एंड आई सेकंड तो जहाँ पे एक वेलन सेलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे जो है ना आपका वही ऑप्शन आएगा ठीक है अगर इसने ये बोला था मतलब कौन सा एलमेंट रिपल तो यहाँ पर सोडियम आता ठीक है अच्छा और कुछ ऑप्शन को हम देख लेते हैं ठीक है इट इज़ थ्री यहाँ पे ये मैग्नीशियम है ठीक है अच्छा ये जो है ना इट्स थ्री एस टू थ्री पी वन यहाँ पे ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है इट इज़ योर फॉस्फोर्स ठीक है तो यहाँ पे जो ना आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है दिस देखो दिस द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप यहाँ पे देखोगे ये कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे दिस इज़ योर मैगनीशियम ठीक है मैगनीशियम सपोज मान लीजिए मैगनीशियम के आउटर कॉन्फिग्रेशन दैट इज़ टू एस टू टू पी सिक्स या वन एस टू भी यहाँ लिखो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू ठीक है तो मान लीजिए आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला दैट्स और आई फर्स्ट दूसरे इलेक्ट्रॉन को आपने एस सब चल निकाला दैट इज आई सेकंड और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है ना सब आपने दो इलेक्ट्रॉन्स निकाले यहाँ से ये दिस आई फर्स्ट दिस अब आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है ना आई थर्ड दैट इज़ फ्रॉम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट मीनस कि इसकी सबसे ज़्यादा मान लीजिए सपोज मान लीजिए मतलब लेट इट बी लेट इट बी सिक्स लेट इट बी सपोज ट्वेल्व हंड्रेड एंड ये मतलब ये हो सकता है इट कैन बी फोर थाउजेंड ठीक है इट कैन बी फोर थाउजेंड बिकॉज आई थर्ड इज द आपने मोस्ट स्टेबल कॉन्फिग्रेशन से आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है ठीक है तो जहाँ पे आप देखोगे ना ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन सपोज इट इज ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन आई सेकंड एंड आई थर्ड इट इज द जंप फ्रॉम आई सेकंड एंड आई थर्ड सो जंप फ्रॉम मैंने आपको पहले बोला इट इज द जंप फ्रॉम एक्स टू वाई और डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ये जो एक्स आपका रिपेन दैट इज द वेलेंस इलेक्ट्रॉन सो आई फर्स्ट सेकंड जो है ना आई सेकंड तो यहाँ पे आपके दो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ठीक है आई सेकंड गो दैट मीनस कि इट इज़ योर मैग्नीशियम ठीक है तो यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि कौन सा आइटम रिप्रेजेंट करेगा कि जहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस होगी या जहाँ पे ज़्यादा जंप होगा ठीक है <coughs> ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए टाइम यहाँ पर मैंने लिखा है ऊपर मैंने यहाँ पे बुक पे लिखा है जंप फ्रॉम एक्स टू वाई और डिफरेंस इन एक्स एंड वाई दैट इज एक्स इज विल बी योर वेलेंस इलेक्ट्रॉन और वहीं से आपको पता चलेगा कि ये कौन सा आइटम या पर्टिकुलर एलिमेंट है कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन ओके द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन ऑफ फोर एलिमेंट्स आर गिवन बोल एन इज दिन द इन इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विदाउट साइन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर देना है यानी इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी का ऑर्डर देना है इन चार एलिमेंट्स के लिए और आपको पता होना चाहिए कि ये कौन एलिमेंट्स है ठीक है फ्राम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन आपको पता होना चाहिए कि देखो अभी जो है ना इस लेक्चर के बाद इस लेक्चर के बाद मैं आपके सामने जो है ना इंट्रोडक्शन टू एस ब्लॉक ये ब्लॉक लिटिल बिट दूंगा वहीं पर आपके सामने मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन में शेयर करूँगा और वहाँ पर जो है ना मैं लिटिल बिट आई बिक्रॉमल क्लीचर एंड मतलब जिनका ग्रेटर दैन हंड्रेड का वो भी शेयर करूँगा थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी की बात करूँगा और वहाँ पर लिटिल बिट अबाउट मैंडली यूज टेबल के बारे में बोलूँगा ठीक है लेकिन इस लेक्चर के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोज इट्स टू एस टू टू पी फाइव टू एस टू टू पी फोर थ्री एस टू थ्री पी फाइव थ्री एस टू थ्री पी फोर तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना टू एस टू से पहले आता है वन एस टू ठीक है सो यहाँ पे जो है ना इट्स वन एस टू यानी हीलियम आएगा यहाँ पे हीलियम की कन्फिग्रेशन हीलियम नोबल गैस ठीक है यहाँ पे इट्स थ्री एस टू तो यहाँ पे आएगा नियॉन ठीक है यहाँ पे बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए वहाँ पे मैं आपके साथ अच्छे से बोल वहाँ पे मैं आपको बोलूँगा अच्छे से कि कौन से एलिमेंट की कौन का मतलब किस तरह से हमें पता चलेगा पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट की कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ठीक है ओके इट्स योर हीलियम हीलियम का एटोनोमिक इज टू 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 फोर इट्स नाइन ठीक है इट्स योर नाइन यानी इट्स योर फ्लोरिन फोर टू सिक्स टू एट इट्स योर ऑक्सीजन फाइव टू सेवन टेन सन सेवनटीन दैट्स योर क्लोरिन एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरिन इज सेवनटीन फोर टू सिक्स इट्स योर ऑक्सीजन ठीक है फोर टू सिक्स सिक्स टेन इज सिक्सटीन सो यह सॉरी इट्स योर सल्फर तो आपके पास जो है ना चार एलिमेंट्स दिए गए हैं चार एलिमेंट्स आपके पास दिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इट्स योर क्लोरिन इट्स योर फ्लोरिन इट्स योर ऑक्सीजन इट्स योर सल्फर मैंने आपको पहले ही बोला है कि इट इज क्लोरीन इज ग्रेटर दैन फ्लोरीन और योर सल्फर इज ग्रेटर दैन ऑक्सीजन बिकॉज इन दोनों का स्मॉल साइज
ओके एमंग द एमंग द एलिमेंट्स विद द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन व्हिच वन ऑफ देम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी ठीक है तो यहां पे आपने जो है ना एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके आपको एटॉमिक नंबर पता चलेगा फिर वहां से जो है ना आपका एटम जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा वहां से आपको पता चलेगा कि हाईएस्ट किसकी होगी फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्डर्स तो इट्स योर नियॉन 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 ऑर्गन ऑर्गन नियॉन इज 10 10 plus 2 is 12 to that's 14 14 is your silicon ठीक है 14 is your silicon hmm, silicon phosphorus हाँ 14 is silicon 3 2 plus 1 3 10 that's 13 that is 13 13 is your aluminium अच्छा okay coming to this that is helium neon argon argon का atom number that is 18 18 plus 10 is 28 plus 2 is 30 plus 3 that's 33 अच्छा उसके बाद क्या है that is नियॉन 10 प्लस 2 इज 12 दैट्स 15 15 इज योर फास्फोरस सो अगर आप यहां पे देखोगे ना यहां पे जो है ना हमारे पास दिए गए हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की कॉन्फिगरेशन तो हमने बोलना है यहां पे सपोज इट्स योर एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर दैट्स 13 सिलिकॉन का 14 फास्फोरस का 15 उसके बाद जो है ना दैट्स योर 33 दैट इज 33 यहां पे आएगा ठीक है सिलिकॉन फास्फोरस अच्छा नाइट्रोजन फास्फोरस आर नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक 33 32 तो आपका जो है इट्स योर एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस यहां पे आएगा आपका आर्सेनिक ठीक है आपका आर्सेनिक आएगा जिसका एटॉमिक नंबर है 33 अगर आप यहां पे देखोगे ना इट्स 4s2 4p3 इट्स 3s2 3p3 तो ये दीस बिलोंग्स टू सेम ग्रुप बिकॉज़ दे हैव गॉट द सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ठीक है अच्छा तो ऑब्वियसली बात है जो ना इसकी सबसे कम होगी बिकॉज़ ये नीचे मतलब ये दूसरे दूसरे पीरियड में होगा या यानी ये दूसरे पीरियड में होगा यहां पे n की वैल्यू ज्यादा होगी तो जब n की वैल्यू ज्यादा आयनाइजेशन कम अब हमने देखना इन तीन के कंपैरिजन में जो है ना आयनाइजेशन किसकी ज्यादा होगी अलोंग द पीरियड इट इंक्रीजेस तो फास्फोरस जो है ना विल बी ग्रेटर देन सिलिकॉन विल बी ग्रेटर देन तो यहां पे फास्फोरस की ज्यादा आएगी ठीक है सो इट्स योर ऑप्शन नंबर डी ओके कमिंग टू द अदर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स रिगार्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी इज करेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपने यहां पे देखना है कौन-कौन सा क्या आपको दिया गया वहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तो इट्स योर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तो ऑर्डर विल बी यहां पे जो ना एक्सेप्शन है ठीक है इट इज नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन एज एन फ्लोरीन यहां आप कह सकते हो कि फ्लोरीन इट इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन दैट इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन ठीक है तो यहां पे अगर आप देखोगे दैट इज your fluorine is greater than oxygen your fluorine iska jo hai na option c aayega fluorine is greater than oxygen fluorine is greater than oxygen that is less than nitrogen theek hai to iska option c aayega acha uske baad hum to another point another question atom which of the following acha atom of which of the following elements has the greatest ability to attract electrons yahan pe attract ka matlab jo hai na ability to matlab jisme electron jaldi add hoga theek hai yahan pe keh raha hai ki electron affinity ki baat electron affinity aur electron gain enthalpy agar aap yahan pe dekhoge na yahan pe chlorine chlorine is a halogen halogen has got maximum electron gain enthalpy theek hai to yahan pe aapka chlorine aayega theek hai this is very important question ki interpretation jo hai na usko samajhna that's very very important okay <coughs> coming to the another point another question which of the following has the highest electron affinity yahan pe diya gaya f negative o negative oxygen and sodium it's your f negative o negative o sodium theek hai sodium is the metal metals have got lowest value of electron gain enthalpy because along the period jo hai na along the period it increases to left side mein jo aapke elements honge unki electron affinity kam hogi and towards the right upper side jo hai na honge honge unki zyada hogi ab yahan pe hamare paas teen cases hai theek hai agar aap yahan pe dekhoge it's f negative o negative yahan pe aapne fir se ek electron add karna hai aur yahan pe aapne fir se ek electron add karna hai yahan pe aapne fir se ek electron add karna hai to yahan pe jo hai na it will become suppose f to negative it will become suppose o टू नेगेटिव एंड इट विल बिकम ऑफ नेगेटिव अगर आप यहां पे देखोगे ना सपोज फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन इट इज एफ नेगेटिव तो दिस इज डेल्टा ईजी फर्स्ट डेल्टा डेल्टा फर्स्ट ईजी यानी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एनथैल्पी दिस विल बी कॉल्ड एज द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एनथैल्पी ठीक है सेकंड बिकॉज हमने यूनि नेगेटिव को ऐड करना है और यहां पे भी जब ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नेगेटिव को ऐड करोगे दिस विल आल्सो बी द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एनथैल्पी आप वहां पे मैंने आपको हमेशा बोला है वहां पे मैंने आपको बोला है कि ये जो डेल्टा फर्स्ट ईजी डेल्टा सेकंड ईजी डेल्टा थर्ड ईजी 
डेल्टा फर्स्ट ई जी इज़ ऑलवेज एक्जोथर्मिक और ये दो जो है ना दीज आर ऑलवेज एंडोथर्मिक बिकॉज यहाँ पे जो है ना जब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एड एड होता है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन एड ईजिली एड नहीं होता बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो यहाँ पे आपको जो है ना एनर्जी चाहिए यहाँ पे आपको जो है ना बाहर से एनर्जी चाहिए मतलब यहाँ पे जो है ना आपका सेकंड डेल्टा ई जी जो है ना दैट इज़ द एंडोथर्मिक प्रोसेस ओनली दिस विल बी द एक्जोथर्मिक प्रोसेस सिर्फ इस केस में आपकी एनर्जी रिलीज होगी सो इस केस में जो है ना आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी ठीक है सो इसका ऑप्शन आएगा इट्स ऑप्शन सी ऑक्सीजन न्यूट्रल ऑक्सीजन ओके विच इन द फॉलोइंग इज करेक्ट आइनिक रेडियस इज प्रोपोर्शन टू एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर के साथ की कोई भी रिलेशन नहीं है आइनिक रेडियस की लेकिन अगर आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करोगे उनके जो है ना दे हैव गॉट द इनवर्स रिलेशन विद एटॉमिक नंबर आइनिक रेडियस इज इनवर्स इज प्रोपोर्शन टू एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास एटॉमिक मास साथ कोई रिलेशन है ही नहीं आयनिक रेडियस इज इनवर्स इज प्रोपोर्शन टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ऑप्शन सी आएगा ठीक है बिकॉज साइज इनवर्स इज प्रोपोर्शन टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चाहे वो किसी न्यूट्रल एटम का साइज हो चाहे वो किसी का किसी चार्ज स्पीशीज का साइज है आइनिक रेडियस हो सो इट इनवर्स इज प्रोपोर्शन टू न्यूक्लियर चार्ज कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन ये हमने अभी डिस्कस किया वहाँ पे पीछे से सी एल एफ एस ओ ठीक है वहाँ पे वहाँ पे क्या दिया गया था वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई थी ठीक है तो यहाँ पे कह रहा है कि फॉलो करते करेक्ट आउट ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन की एंथेल विद नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन को बोल जाओ उसको छोड़ो ठीक है तो यहाँ पे आपका ऑर्डर आएगा सी एल यहाँ पे जो मैंने आपको बोला अभी इट्स फॉर सी एल एफ एस ओ सी एल एफ एस ओ कहा गया यहाँ पे मैंने आपको बोला ठीक है इट इज़ यूर क्लोरिन इज एंड फ्लोरिन सल्फर इज एंड ऑक्सीजन सो इट इज सी एल एफ एस ओ ओके कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा जो है ना आपको एलमेंट नहीं दिया जाता है आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी दी जाती है तो यहाँ पे आपने जो है ना बिल्कुल आपने आपको डाउट में नहीं डालना है तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी जाएगी वहाँ पर जो है ना आपको इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा ऐड करना है कि सो दैट का आपको पता चले कि कौन सा एलमेंट है ठीक है तो उस एलमेंट के बेस पे फिर जो है ना उनको कंपेयर करो कि क्या ऑर्डर रहता है अलॉन्ग द पीरियड अराउंड द ग्रुप इट्स योर सिक्स टू एट दैट्स और नियन दैट्स और फ्लोरी दैट्स नाइन फाइव टू सेवन टू नाइन दिस इज़ योर सोडियम बिकॉज एलेवन इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है दिस इज़ यूर नाइट्रोजन ठीक है अब हाइस्ट आयनाइजेशन अच्छा लोवेस्ट किसकी होगी लोवेस्ट किसकी होगी अगर आप यहाँ पर इनको बनाओगे सपोज दिस इज़ हियर सोडियम अलॉन्ग द पीरियड जब आप जाओगे तो उसके बाद क्या आ रहा है दैट इज़ सोडियम अच्छा यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे ना यहाँ पे इससे ऊपर यहाँ पे इट्स योर बोरॉन कार्बन अच्छा नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन है नियॉन तो यहाँ पे आपका नियॉन इन्वॉल्व है फ्लोरिन इन्वॉल्व है आपका जो है यहाँ पे नाइट्रोजन इन्वॉल्व है और सोडियम इन्वॉल्व है ठीक है आपको जो है ना पता होना चाहिए कि अल्कली मेटल्स इन द पीरियड टेबल दे हैव गॉट द लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी ठीक है बिकॉज उनका साइज़ ज़्यादा होता है ठीक है और एक तो साइज़ ज़्यादा होता है साइज बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्स ही प्रपोर्शन टू साइज और दूसरा जो है ना दे हैव गॉट कन्फिगेशन एस वन यहाँ पर नोबल गैस है मतलब दे विल टेंट टू मतलब वो जल्दी जब मतलब वो आसानी के साथ इस इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन गेन कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो है ना आपको याद रखना है कि या आप ये भी रख सकते हो याद रख अलॉन्ग द पीरियड योर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस जब डिक्रीज होगी तो सबसे ज़्यादा किन की होगी जो लेफ्ट साइड में होगी दैट्स ही सोडियम तो सोडियम की सबसे हाँ जो लेफ्ट साइड में होगी उनकी सबसे कम होगी ठीक है अलॉन्ग द पीरियड योर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज सॉरी अलॉन्ग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज जब इंक्रीज होगी तो सबसे कम किन की होगी जो लेफ्ट साइड में होगी इट्स योर सोडियम कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन ओके जनरली फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज अलॉन्ग ए पीरियड बट देर आर सम एक्सेप्शन द वन विच इज़ नॉट एन एक्सेप्शन इज अब हमारे पास जो है ना अलॉन्ग द पीरियड मैंने आपको पहले ही बोला कि देर आर एक्सेप्शन रिगार्डिंग आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आप देखोगे इट्स बेरलीम इज ग्रेटर दैन बोरान मैगनीशियम इज ग्रेटर दैन एलोमीनियम ठीक है इसी तरीके से जो है ना यूर यूर नाइट्रोजन इज ग्रेटर दैन ऑक्सीजन और नीचे से क्या आएगा फॉसफोरस विल भी ग्रेटर दैन सल्फर तो हमने यहाँ पे देखना है देखने कि वहाँ पे कौन कौन सी एक्सेप्शन नहीं है बेरिलियम और मैग्नीशियम ये इन्वॉल्व हो रहा है इसकी ये तो एक्सेप्शन है मैग्नीशियम एंड अलोन ये भी तो एक्सेप्शन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये भी एक्सेप्शन है लेकिन यहाँ पे सोडियम और मैग्नीशियम जो है ना इसकी जो एक्सेप्शन है नहीं क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली जो है ना अलॉन्ग दीरियड और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज तो सोडियम जो है ना इट इज़ लेस दैन मैगनीशियम ठीक है तो दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन हेयर तो इसका ऑप्शन ए आएगा 
अच्छा उसके बाद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यूज एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स बेरिलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम बेरिलियम जब भी आपको कोई एलिमेंट दिए जाएंगे तो पीरियड टेबल को जहन में रखे जाना उनको उसी उसी तरीके से लिखना चाहिए ठीक है मतलब पीरियड टेबल को जहन में रखे जाए ना उनकी पोजिशन को जहन में रखे हमेशा हमको उसी तरह से लिखना चाहिए अलॉन्ग द पीरियड लिखना चाहिए और डाउन द ग्रुप भी लिखना चाहिए ठीक है सो इट्स और बेरिलियम और मैग्नीशियम तो बेरिलियम यहाँ पे आएगा इसके नीचे क्या आएगा मैग्नीशियम तो बेरिलियम के आगे जो है ना बेरिलियम क्या बेरिलियम के बाद क्या आएगा बेरिलियम के बाद आएगा सपोज बोरान कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तो आपको यहाँ पे बेरल इन्वॉल्व होता है मैग्नीशियम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन अच्छा इट्स इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी आपको पहला ऑर्डर पता होना चाहिए इट्स एफ ग्रेटर देन ओ ग्रेटर देन एन तो यहाँ पे इन दोनों में से जो है ना ऑब्वियसली ये भी ऑर्डर है कि अलग द पीरियड योर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीजेज तो ऑक्सीजन की ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन सो योर ऑक्सीजन विल भी ग्रेटर देन नाइट्रोजन अब इन दोनों में कंपेरिजन जाएगा इन दोनों में कंपेरिजन जाएगा देखो अगर हम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की बात करेंगे इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप तो उसके कंपेरिजन में योर बेरिलियम इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव दैन मैग्नीशियम ठीक है योर बेरिलियम इज मोर देन एक तो यहाँ पे क्या ऑर्डर आएगा ओ इज ग्रेटर दैन नाइट्रोजन नाइट्रोजन दैट इज ग्रेटर दैन बेरिलियम दैट इज ग्रेटर दैन मैग्नीशियम ठीक है तो इसको आपने अकॉर्डिंगली देखना कि ऑर्डर क्या आएगा लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना बिकॉज दीज आर मेटल्स मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज देखो अगर डाउन द ग्रुप आपका देखो अगर डाउन द ग्रुप आपका सपोज मान लीजिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या इलेक्ट्रो नेगेटिव डाउन द ग्रुप अगर इंक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है अगर हम हाँ वो तो किन में वो मतलब यूजली वो जनरल में पीरियड टेबल में होता है लेकिन अगर हम यूजली यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे देखो फॉर मेटल्स के लिए ठीक है मेटल्स के लिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर जो है ना दैट इंक्रीज तो मैगनीशियम जो है ना मैगनीशियम सपोज मेटल्स के लिए यूजली मेटल्स के लिए बिकॉज मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव अगर आप मेटल्स की बात करोगे सपोज यहाँ पे जो है ना अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए सपोज इलेक्ट्रॉन लूज करें बिकॉज डाउन द ग्रुप साइज जो है ना दैट डिक्रीजेज तो इलेक्ट्रॉन पे जो है ना न्यूक्लियस की पकड़ कम होगी तो अलॉन्ग इजी से बाहर जाएगा ठीक है इलेक्ट्रॉन ईजिली से बाहर जाएगा तो मैगनीशियम इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव दैन वेरिलियम यानी तो इसका उल्टा क्या है मैग्नीशियम इज मोर सपोज मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव दैन बेरिलियम यानी मैग्नीशियम इज लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव दैन बेरिलियम वो भी कह सकते हो या बेरिलियम इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव दैन मैग्नीशियम तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि इट इज ओ नेगे ओ ग्रेटर दैन एन ग्रेटर दैन बी ग्रेटर दैन एम जी ठीक है तो यहाँ पे आपने देखना कि इसका ऑर्डर क्या आएगा तो यहाँ पे आपने देखना कि इसका ऑर्डर जो है ना इट कम्स आउट टू बी सपोज इट इज योर ऑक्सीजन इज ग्रेटर दैन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज ग्रेटर दैन नाइट्रोजन सो सेकंड इज ग्रेटर दैन थर्ड सेकंड इज ग्रेटर दैन थर्ड ये वाला मैच होता है थर्ड इज ग्रेटर दैन फोर्थ ये नहीं आएगा सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड तो फर्स्ट रोड ई में जो है ना फर्स्ट रोड ई को देखना है आपने उसके बाद जो है ना इट इज बेरियम ग्रेटर दैन मैगनीशियम फर्स्ट ग्रेटर दैन फोर्थ फर्स्ट ग्रेटर दैन फोर्थ तो आपका ऑप्शन यहाँ पे मैच होता है ठीक है अच्छा उसके बाद कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू द हाइस्ट वैल्यू ऑफ आइनाइजेशन पोटेंशियल देखो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स को एड करके वहाँ पे एक्चुअल एलिमेंट्स को एटम्स को ढूंढो ठीक है इट्स जेनॉन जेनॉन सिक्स एस टू सिक्स एस टू जो है ना इट्स योर अल्कालाइन अर्थ मेटल अब कौन है कौन नहीं है हमें नहीं पता इट्स योर अल्कालाइन अर्थ मेटल ठीक है तो योर ऑप्शन ए जो है ना दैट्स अल्कालाइन यानी वो लेफ्ट साइड में आएगा ठीक है सपोज वो यहाँ पे आएगा मान लीजिए यहाँ पे जो है ना मतलब मान लीजिए दिस योर ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड ठीक है यहाँ पे आएगा आपका ये एलिमेंट ए वाला ऑप्शन उसके बाद जो है दैट्स योर फोर एस टू थ्री डी टेन फोर एस टू थ्री डी टेन ये कौन सा एलिमेंट है इट्स थ्री डी टेन जब डी सबसे इन्वॉल्व होते हैं ना इट्स योर डी ब्लॉक एलिमेंट ठीक है तो इट्स योर डी ब्लॉक एलिमेंट अच्छा सो ऑप्शन बी जो है ना ये यहाँ पर आएगा मतलब ये डी ब्लॉक एलिमेंट से ब्लॉक करेगा डी ब्लॉक उसके बाद जो है ना इट्स और ऑप्शन सी इट्स वन एस टू वन एस टू इज़ हीम ठीक है वन एस टू इज़ हीयर हीम क्वेश्चन आपने पहले देखना है कि इट इज़ द हाइस्ट वैल्यू ऑफ आइनाइजेशन इंपॉर्टेंस यानी किसके हाई उसके बाद अब आपने कोई ऑप्शन नहीं देखना है ठीक है बिकॉज इन द पीरियड टेबल नोबल गैस हैव गॉट द हाइस्ट वैल्यू ऑफ नोबल गैस हैव गॉट द हाइस्ट आइनाइजेशन एनर्जी ठीक है और अगर हम बात करें सपोज हीम के बाद आएगा नियॉन हीम नियॉन आर्गान क्रिप्टॉन जेनॉन एंड रेडॉन ठीक है इट्स क्रिप्टॉन इट्स आर्गान स
which of the following is not a periodic property electronegativity is a periodic property covalent radius is a periodic property atomic volume be periodic property lekin sabse zyada important mein kaun hai electronegativity radii ionization energy and electron gain enthalpy atomic mass jo hai that's not a periodic property acha uske baad the correct order of ionization of carbon nitrogen ab hum thak gaye in questions ko karte karte first order of ionization aapko along with it aapko yaad rakhna chahiye theek hai so agar aap baat kare it's carbon nitrogen option fluorine carbon will be less than what uh because yahan pe exception aayegi nitrogen will be greater than oxygen so carbon will be less than oxygen will be less than nitrogen will be less than fluorine to iska order jo hai it will be the option c okay iske baad the element with positive electron gain enthalpy will be maine aapko wahan pe do points bole hain electron gain enthalpy mein ke halogens have got the maximum negative value of or highest negative value of electron gain enthalpy theek hai halogens have got maximum negative value of electron uh, halogens have got maximum negative value of electron gain enthalpy aur noble gas jo hai na they have got the highest positive value of electron gain enthalpy to yahan pe jo hai na aapko dekhna hai noble gas noble gas to koi nahi hai yahan pe jo hai na here is the noble gas neon to iski jo hai na positive electron gain enthalpy hogi coming to the another question <coughs> Which of the following elements have the highest value of electron affinity? यहाँ पे जो है ना दीज मतलब ये ग्रुप सिक्सटीन एलिमेंट्स है ठीक है इट्स ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम टेलीनियम तो पोलोनियम ठीक है वहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन की सबसे कम आती है वो एंड में आएगा एंड में आएगी बिकॉज इसका साइज कम है तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी दैट लू फॉर सल्फर अच्छा कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन The decreasing part of the first ionization energy of helium, magnesium, and sodium is this: helium greater than magnesium greater than sodium. The increasing part of second ionization energy will be second ionization part. We have to give. Okay. Suppose in general, we have said that second in general, we have said that in general, we have said that I E third, which is the second ionization energy, it is greater than I E second. Suppose in general, we have said that second in general, we have said that 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 in That is greater than I first, ठीक है लेकिन for a given element, किसी specific element में लेकिन जब हम compare करते हैं ना I first of one element with I I suppose I second या I first, suppose अगर हम I second of one element compare करते हैं ना with I second of another element, तो वहाँ पे कोई फ़र्क आएगा ठीक है वहाँ पे कोई exception आएगी ठीक है तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे हमारे पास जो है ना इट्स और हीम उसके बाद हमारे पास है दैट्स योर मान लीजिए इट्स और हेयर सोडियम सॉरी इट्स और सोडियम हेयर इट्स और मैगनीशियम ठीक है अगर हम आई फर्स्ट की बात करेंगे तो आपको पता है कि इट्स द नोबल गैस इसकी सबसे ज़्यादा होगी तो आई फर्स्ट का ऑर्डर जो है ना दैट इज़ हीम विल भी ग्रेटर दैन तो सोडियम विल भी लेस दैन मैग्नीशियम यानी इट विल भी मैग्नीशियम विल भी ग्रेटर दैन सोडियम यही ऑर्डर उसने वहीं से भी दिया है फर्स्ट आयनाइज एनर्जी का ऑर्डर एच ई मैगनीशियम सोडियम अब हम बात करें सेकेंड आयनाइज एनर्जी की दैट इज़ द आई फर्स्ट आई सेकेंड की बात करनी हीम की सबसे पहले ही ज़्यादा आएगी हीम की बिकॉज ये नोबल गैस है ठीक है तो नोबल गैस है आई सेकेंड को हील पहले आएगा अब हमने कंपैरिजन देखना है कि इसका मैग्नीशियम और सोडियम का अगर हम सोडियम की बात करें कि इसकी आयन इसकी इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट्स वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन अब सो मैगनीशियम की बात करो दैट इज़ वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू ठीक है थ्री एस टू यहाँ पर अगर आप देखोगे आई फर्स्ट यहाँ पर एक्सेप्शन आ रही है ठीक है नहीं एक्सेप्शन क्या ये नॉर्मल केस है मैगनीशियम इज ग्रेटर दैन सोडियम आई फर्स्ट मैगनीशियम ग्रेटर दैन सोडियम ठीक है सपोज आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वहाँ पे अब नोबल गैस कन्फ्यूरेशन बच जाएगी जब आपने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो आपकी कन्फ्यूरेशन बच जाएगी थ्री एस वन यहाँ पर टू पी सिक्स आएगा ठीक है सो so, आई फर्स्ट से मतलब से मुराद है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाला अब यहाँ पे आपने कहाँ से निकालना है सेकेंड यानी आई सिक्स आई सेकेंड क्या होगी आपने निकालना यहाँ से इलेक्ट्रॉन और आई सेकेंड के लिए आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना अब आप खुद देखो कि सेकेंड आई एन एज एनर्जी किस केस में ज़्यादा होगी ठीक है किस केस में ज़्यादा होगी यहाँ पर इसके पास आ रहे हैं नोबल गैस कन्फ्यूरेशन ठीक है इट्स टेन इट्स नी ऑन यहाँ जो है ना इट विल रिप्रेजेंट हेयर यूर सोडियम बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से हमने निकाला तो इट विल भी इट विल भी सोडियम इट विल भी नी तो मतलब जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा ठीक है तो ये किसके साथ कॉन्फ्यूरेशन रिजम्बल करती है सोडियम के साथ ये नियॉन के साथ तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी यहाँ पे यानी आई ई सेकेंड आई सेकेंड विल बी फॉर आई सेकेंड ऑफ सोडियम इज ग्रेटर दैन आई सेकेंड ऑफ मैगनीशियम ठीक है तो यहाँ पे आई सेकेंड का ऑर्डर जो है इट विल बी फॉर आई सेकेंड जो है इट इज़ सोडियम ग्रेटर दैन मैगनीशियम इसका रीज़न ये कि फ्राम स्टेबल कॉन्फ्यूरेशन से जो है ना हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना है ठीक है तो जहाँ कहीं भी ये केस होगा ना सेकेंड आई एनर्जी एनर्जी ऑफ एलमेंट गिवन एलमेंट इज ग्रेटर दैन द सेकेंड एनर्जी ऑफ एलमेंट तो वहाँ पे हमेशा रीजन होगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का ठीक है कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन ओके आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट ठीक है स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा आएगा यहाँ पे एमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज स्मॉल द स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैट आइन स्मॉलर इज द आई रेडियस आप इन चारों स्टेट्स में के थ्रू जाओ और आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे कौन सा ऑर्डर आएगा ठीक है 
पहले जो है ना दो ऑप्शन को छोड़ो हम साइज की बात करेंगे एटोमिक रेट्स ऑफ एलिमेंट्स इनक्रीजेस एज वन मूव डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियड टेबल ये तो सी मतलब करेक्ट स्टेटमेंट ठीक है डाउन द ग्रुप ऑफ का रेट्स इंक्रीज होता है फर्स्ट ग्रुप का कोई भी ग्रुप हो ठीक है एटोमिक रेट्स ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटोमिक रेट्स एलिमेंट्स डिक्रीज एज वन मूव अक्रॉस द लेफ्ट राइट इन द सेकंड पीरियड सेकंड पीरियड को कोई भी पीरियड हो अलॉन्ग द पीरियड योर साइज डिक्रीज तो सी एंड डी इज करेक्ट उसके बाद कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात कर रहा है पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्जेड पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज की मैंने आपको वहाँ पे बोला है कि सपोज मान लीजिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में यहाँ पे लूँगा एग्जाम्पल की पॉजिटिवली इट्स एन ए पॉजिटिव एम जी टू पॉजिटिव ए एल थ्री पॉजिटिव और नेगेटिवली की केस में लूँगा सपोज मान लीजिए इट्स एन थ्री नेगेटिव ओ टू नेगेटिव एफ नेगेटिव सो फॉर पॉजिटिव चार्ज स्पीच के लिए जो है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीच के लिए साइज होता है इट्स इनवर्स ही प्रपोर्शन पर एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर जी ठीक है ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीच का आपने क्वेश्चन जब भी आप करोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीच के बारे में योर साइज विल भी ऑलवेज इनवर्स ही प्रपोर्शन पर एटॉमिक नंबर ठीक है बिकॉज असल में जो है ना इट्स इनवर्स ही प्रपोर्शन पर जी इफेक्टिव इट्स इनवर्स ही प्रोफ एक्चुअल में जो है ना एक्चुअल में योर साइज योर साइज इट्स इनवर्स ही प्रोपोर्शन टू जी इफेक्टिव लेकिन जी इफेक्टिव इज मैथमेटिक इक्वल टू प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन ठीक है प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन तो साइज जो होगा ना साइज अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करेंगे योर साइज विल भी इनवर्स ही प्रोपोर्शन जी इफेक्ट जी इफेक्ट इज प्रोटॉन डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा ऊपर आएगा तो इट विल भी इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की गई इसमें जो है ना उनका इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं ना सो साइज इनवर्स ही प्रोपोर्शन टू प्रोटॉन यानी प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर ठीक है दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पर लिखा साइज इनवर्स ही प्रोपोर्शन एटॉमिक नंबर तो यहाँ पे जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका साइज़ ज़्यादा होगा तो एटॉमिक नंबर इसका कम है तो साइज़ का ऑर्डर ये आएगा इन केस में ठीक है और यहाँ पे भी जो है ना साइज़ का ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पे ये आएगा अगर आप देखोगे यहाँ पे एमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटाइन स्मॉलर इज द एनिक रेडियस स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटाइन ये तीनों कैटाइन से लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे इट्स यूनी पॉजिटिव डाई पॉजिटिव ट्राई पॉजिटिव तो स्मॉल आप यहाँ पे देखोगे ना फ्राम द ऑर्डर स्मॉल द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटाइन ग्रेटर विल बी द साइज ठीक है ग्रेटर विल बी द साइज बिकॉज इफेक्ट न्यू के चार्ज कम होगा बिकॉज विथ इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज फॉर कैटाइन विथ इंक्रीज इन द मैगनेट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज योर इफेक्ट न्यू के चार्ज इंक्रीज साइज डिक्रीज तो यहाँ पे जो है ना मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एम गाइस इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटाइन स्मॉलर विल बी द एन लेकिन स्मॉलर नहीं होगा स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर विल बी द रेट तो आपका स्टेटमेंट पहला दट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अगर आप दूसरे स्टेटमेंट को देखोगे एम एंग दो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी ग्रेटर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द एन आइन लार्ज इज द एन कर सेटस तो ग्रेटर द ग्रेटर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ चार्ज ग्रेटर विल बी आयोनिक गेट विल बी द रेड्स ऑफ दैट आइटम ठीक है तो यहां पे आगे देखना है कि ये तो ठीक है एंड हियर स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट दिस इज करेक्ट अच्छा उसके बाद अनदर क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मेटालिक कैरेक्टर व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड एंड टॉप टू बॉटम तो मेटालिक कैरेक्टर जो है ना मैंने आपको वहां पे बोला है जब मैंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की बात की थी वहां पे योर मेटालिक कैरेक्टर अलोंग विद इट डिक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस ठीक है सो मेटालिक कैरेक्टर जो है ना मेटालिक कैरेक्टर मेटालिक कैरेक्टर जो है ना एटीपी अलोंग द पीरियड जो है ना इट डिक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप डीटीजी डाउन द ग्रुप जो है ना इट इंक्रीजेस ठीक है तो यहां पे आपने देखना है कि इट विल डिक्रीज इन द पीरियड एंड इट विल इंक्रीज इन द ग्रुप द ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज प्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथल यानी आपने यहाँ पे इन शॉर्ट आपने देना है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथल तो आपके पास कौन कौन सा एलिमेंट है कार्बन कैल्शियम एलोमियम फ्लोरिन एंड ऑक्सीजन तो इट्स यूर कैल्शियम तो अच्छा एलोमियम विल बी देयर क्योंकि यहाँ पे मैगनीशियम होगा यहाँ पे आएगा एलोमियम उसके बाद है कार्बन फ्लोरिन एंड ऑक्सीजन तो यहाँ पे जो है ना इट विल बी द बोरॉन यहाँ पे आएगा कार्बन उसके बाद जो है ना इट्स यूर यहाँ पे नाइट्रोजन होगा यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा फ्लोरिन तो सबसे पहली बात जो है ना आपके पास कैल्शियम है आपके पास एलोमिनियम है आपके पास कार्बन ऑक्सीजन और फ्लोरिन आपने देना है इनका मतलब दिस इज द ग्रुप सेकेंड दिस इज योर ग्रुप सेकेंड सॉरी पीरियड नंबर सेकेंड एलिमेंट्स पीरियड थर्ड एलिमेंट्स और पीरियड हाइड्रोजन लीथियम सोडियम पोटेशियम ठीक है दिस पीरियड
दिस आर अपर साइड ऑन द ग्रुप बिकॉज आपको पता है डाउन द ग्रुप योर इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी डिक्रीजेस ठीक है तो यहाँ पे आपने अगर आप देखो पहले इन तीनों का देख रहे हैं ठीक है पहले इन तीनों का देख रहे हैं आपको पता है कि हेलोजन है गॉट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी सो फ्लोरिन विल भी ग्रेटर दैन विल भी ऑक्सीजन ग्रेटर दैन कार्बन उसके बाद जो है ना एलमोनियम ये आ रहा है ठीक है तो उसके बाद एलमोनियम की होगी एलमोनियम के बाद क्या आएगा कैल्शियम आएगा ठीक है तो सिंपल सी बात है जब आप नीचे जाओगे ना ग्रुप में योर इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी विल डिक्रीज उसके बाद जब फिर से नीचे जाओगे दैट विल डिक्रीज फर्दर अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इनकी पोजिशन आएगा यहाँ पे अगर यहाँ पे इनकी पोजिशन होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की तो ऑब्वियसली जो है ना ऊपर वाले जो होंगे उनकी सबसे ज़्यादा होगी तो इसका ऑर्डर आएगा फ्लोरिन ग्रेटर दैन ऑक्सीजन फ्लोरिन ग्रेटर दैन ऑक्सीजन सो इट्स योर ऑप्शन नंबर फ्लोरिन ग्रेटर दैन ऑक्सीजन ग्रेटर दैन कार्बन तो इट्स योर ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन थर्टी सिक्स थर्टी सेवन का ऑप्शन आ रहा है डी पार्ट ठीक इट्स योर डी पार्ट अच्छा कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे दिस वन फर्स्ट आयनाइजेशन एंड थेल्पी ऑफ एलोमिनियम इज लवर दैन दैट ऑफ मैग्नीशियम दिस इज बिकॉज देखो हमने जो है हमारे पास एक्सेप्शन है ठीक है बेरिलियम इज ग्रेटर दैन बोरॉन और मैग्नीशियम इज ग्रेटर दैन मैग्नीशियम इज ग्रेटर दैन एलोमिनियम तो इसका मैंने आपको रीजन बोला कि यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है थ्री एस टू से यहाँ पे आपने निकालना होता है फ्रॉम थ्री पी वन से ठीक है इट इज़ थ्री एस टू थ्री पी वन ठीक है अगर आप बात करोगे मैग्नीशियम की ज़्यादा है एलमोनियम की बिकॉज यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है फ्रॉम स्टेबल कॉन्फ्रेशन दैट्स वाई कि इसकी फर्स्ट टाइम एनर्जी एनर्जी ज़्यादा होती है ठीक है तो ये आपने रीज़न यहाँ पे बताना है कि बिकॉज इट इज़ ईजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्राम द थ्री पी एज अच्छा दैन फ्राम द पी एड थ्री एस टू बिकॉज थ्री एस टू जो है ना थ्री एस टू तो यहाँ पे आपने देखना इट्स थ्री पी वन इट्स थ्री एस टू ठीक है थ्री एस टू इज़ मोस्ट स्टेबल एज कम्पेयर टू थ्री पी वन ठीक है अच्छा कमिंग टू द अनदर कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन अब मैं सारे क्वेश्चन क्यों नहीं दिखा रहा हूँ देखो अभी जो है ना नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे ऑक्साइड्स का ऑर्डर देखेंगे ऑक्साइड्स की स्ट्रंगथ बेसिक स्ट्रंगथ वगैरह कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकिन जो जितने भी क्वेश्चन है पीरियडिक प्रॉपर्टीज पे अब और जितने भी क्वेश्चन मैं अभी छोड़ रहा हूँ ठीक है वो आप खुद भी आसानी के साथ कर सकते हो कर सकते हो ठीक है कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन ओके एमक बेरिलियम बोरॉन मैग्नीशियम एलोनियम द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इज मैक्सिमम फॉर सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम फॉर यानी जब दूसरा एलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो वो किस केस में ज़्यादा होगा ठीक है तो आपने वहाँ पे देखना है कि आपको कौन कौन सा एलमेंट दिया गया है ठीक है इट्स और बेरिलियम बेरिलियम बोरॉन मैग्नीशियम एंड एलमोनियम ठीक है बेरिलियम बोरॉन एल मैग्नीशियम एलमोनियम देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना ग्रुप सेकेंड और ग्रुप थर्टीन की इनकी कन्फ्यूरेशन जो दैट इज़ सपोज अगर हम बात करेंगे सपोज इट उनकी कन्फ्यूज दैट इज योर इट इज एन एस टू ठीक है इट इज एन एस टू इनकी यानी कि इनकी ग्रुप सेकेंड की ग्रुप थर्टीन जो है ना दैट इज एन एस टू एन पी वन देखो इट्स एन एस टू एन पी वन ये मैं जनरल लेट ऑन कन्फ्यूजन लिख रहा हूँ ठीक है इट्स एन एस टू एन पी वन दिस फॉर ग्रुप थर्टीन यानी बोरॉन फैमिली के लिए जब आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे यानी आई फर्स्ट देखो आई फर्स्ट का ऑर्डर हमारे पास क्या है बेरिलियम इज ग्रेटर दैन बोरॉन या मैग्नीशियम इज ग्रेटर दैन एलोमिनियम बिकॉज यहाँ पे आपने जो है ना स्टेबल कन्फ्यूरेशन इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ पे आपने एन से निकालना है यहाँ पे एन से एस इज पीयर ठीक है दिस दॉट ऑफ आई फर्स्ट जब आपने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो आपकी कन्फ्यूरेशन क्या बन जाएगी एस ठीक है सपोज एन और यहाँ पे जब आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला ये शल खत्म होगी तो उसके बाद आपने कहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है फ्रॉम एन टू से ठीक है अब आप खुद कंपेयर करो यानी यहाँ पे जो है ना अब आई सेकंड की बात करते हैं सपोज आई सेकंड की तो आई सेकंड आप खुद देखो कि यहाँ पे किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी अब यहाँ पे जो है ना ये केस बन रहा है हमारे पास किसका सोडियम का और ये बन रहा है मैग्नीशियम का और आपको पता है कि सोडियम जो है ना सोडियम इट इज़ लेस दैन मैग्नीशियम यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लेकिन इट इज़ द सेकंड आयन इट इज़ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ वट सोडियम एंड मैग्नीशियम लेकिन यहाँ पे जो है इट इज़ द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ मैग्नीशियम एंड एलमोनियम तो यहाँ पर किसका ऑर्डर आएगा ज़्यादा दैट विल बी फॉर मोर वट दैट विल बोर ऑन विल बी ग्रेटर दैन मतलब यहाँ पर आएगा अगर फर्स्ट की बात करेंगे मैगनीशियम विल बी ग्रेटर दैन एलोमिनियम जब सेकेंड की बात करेंगे बोर ऑन विल बी ग्रेटर दैन वट बोर ऑन विल बी ग्रेटर दैन बेरिलियम बिकॉज आपने स्टेबल से निकालना है और यहाँ पर भी क्या ऑर्डर आएगा यू आर एलोमिनियम यानी सेकेंड आई एन एजेंट एनर्जी का ऑर्डर फॉर एलोमिनियम विल बी ग्रेटर दैन मैगनीशियम ठीक है लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे सपोज तो ओबियसली आई सेकेंड तो आई सेकेंड आप जनरल में याद
दिस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं आपको पास आपके पास जो है आपके सामने मतलब आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वन ऑफ द फाइव एलमेंट्स वेर इज सक्सेस ऑफ एनर्जी एंड एंथर्पी आर गिवन बिलो द एलमेंट विल बी देखो दिस इज आई फर्स्ट इट इज़ फाइव सेवेंटी सेवन पॉइंट फाइव आई सेकंड इट्स एटीन वन वन एट वन जीरो इट्स आई थर्ड टू सेवन फाइव जीरो एंड इट्स आई फोर्थ अगर आप देखोगे इट्स एलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी तो अगर आप जी देखो ना ग्रेटेस्ट डिफरेंस दैट इज़ बिटवीन द आई थर्ड एंड आई फोर्थ और अगर आप जंप देखो दैट इज़ फ्राम आई थर्ड टू आई फोर दैट इज़ फ्राम एक्स टू वाई यानी जहाँ से ज़्यादा जंप हो रहा है एक्स एक्स फ्राम थर्ड तो एक्स विल गिव द नंबर ऑफ वेलन सेलेक्ट ऑन तो यहाँ पे आपके जो है ना इट इज़ थर्ड थर्ड आर रेजेंट यहाँ पे तीन वेलन सेलेक्ट ऑन होंगे और तीन किस में एल वेलन सेलेक्ट ऑन होते हैं दैट इज फ्रॉम एलमोनियम बिकॉज फॉस्फोरस जो है ना ये तो यहाँ पे अगर आप मैगनीशन की बात करोगे यहाँ पे दो आएंगे ठीक है यहाँ पे एलमोनियम में तीन वेलन सेलेक्ट ऑन आएंगे ठीक है तो इसके वेलन सेलेक्ट ऑन फॉस्फोरस के कितने हैं पाँच और इसके कितने हैं सिलिकॉन के चार ठीक है फॉस्फोरस जो है ना इट इज़ एस टू एन पी थ्री ओके तो यहाँ पे जो है ना एलमोनियम इट्स अटोमिक नंबर थर्टीन तो यहाँ पे इसके तीन वेलन सेलेक्ट होना है तो इट विल बी योर एलोम एलमेंट विल बी थ्री एलमेंट विल बी एलोमियम बिकॉज तीन वेलन सेलेक्ट होना दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके कम टू द अंदर क्वेश्चन हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक इन थेरेपी वेरी अकॉर्स ए पीरियड एंड डाउन दर्ग आपको पता है कि अलॉन्ग द पीरियड इट बिकम्स मोर एंड मोर नगेटिव एंड डाउन द ग्रुप इट बिकम्स लेस एंड लेस नगेटिव सो इट इज मोर नेगेटिव अक्रॉस ए पीरियड एंड लेस नेगेटिव डाउन ए ग्रुप इट्स और ऑप्शन बी मोर नेगेटिव अक्रॉस ए पीरियड एंड लेस नेगेटिव डाउन ए ग्रुप अच्छा उसके बाद और एक क्वेश्चन जो है दैट इज एमंग द फॉलोइंग मैग्नीशियम मैग्नीशियम टू पॉल टू एलमोनियम एलमोन ट्राई पॉल टू विच विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज रेस्पेक्टिवली ठीक है विच विल हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज रेस्पेक्टिवली तो यहाँ पे आपके पास जो है चार एलमेंट्स दिए गए आपने देखना है कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कौन होगा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कौन होगा हमको दिया गया वहाँ पर मैगनीशियम मैग्नीशियम के बाद आ रहा है एलोमियम और आपको दिया गया है मैग्नीशियम टू पॉजिटिव एंड ए एल थ्री पॉजिटिव देखो अगर आप पहले इनके इनको मतलब विद इन ग्रुप कंपेयर करोगे ठीक है विद इन ग्रुप इट्स एम जी टू पॉजिटिव ओबियसली कैटाइन इज यूजली स्मॉलर दैन इट्स न्यूट्रल आइटम तो यहाँ पे जो है ना इट्स एम जी टू पॉजिटिव जो है ना एम जी टू पॉजिटिव इट विल बी लेस दैन वट इट विल बी लेस दैन मैगनीशियम और यहाँ के केस में जो है ना ए एल थ्री पॉजिटिव इट विल बी लेस दैन वट इट विल लेस दैन एलमोनियम अगर हम न्यूट्रल केस की बात करेंगे मैगनीशियम बिकॉज दीज आर अलॉन्ग द पीरियड यूर साइज डिक्रीजेज तो मैगनीशियम विल भी मोर दैन तो साइज ऑफ मैगनीशियम इट विल भी ग्रेटर दैन एलमोनियम अगर हम इन दोनों की बात करोगे दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और जिसका एटामिक नंबर कम होता है जिसका एटामिक नंबर कम होगा उसका साइज ज़्यादा होगा एमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो यूर एम जी टू पॉजिटिव विल भी ग्रेटर दैन एल ए एल थ्री पॉजिटिव अब जो है ना इन चार ऑर्डर्स को एक दो तीन चार इन चारों को कंपेयर करके एक दो तीन चार को कंपेयर करके आपने बोलना है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन है इट्स एम अगर आप देखोगे ना एम जी मैगनीशियम अगर देखो न्यूट्रल का साइज ज़्यादा होता है ऑलवेज एज कम्पेयर टू चार्ज तो न्यूट्रल के केस में जो है ना देखो इन दोनों सेपरेट अगर न्यूट्रल के केस की बात करेंगे तो न्यूट्रल में इन दोनों का साइज़ ज़्यादा होता है मैग्नीशियम का ज़्यादा है एज कम्पेयर एम जी मैगनीशियम टू पॉजिटिव एलमोनियम के ज़्यादा एज कम्पेयर टू एल थ्री पॉजिटिव लेकिन जब हम उनकी न्यूट्रल की बात करेंगे इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसका होता है दैट इज द मैगनीशियम सो मैगनीशियम विल भी है द लार्जेस्ट साइज मैगनीशियम सो इसका आंसर जो है ना दैट विल बी द मैगनीशियम अब उसके बाद जो है ना अब सबसे कम किसका साइज होगा दैट विल बी द साइज तो इनके चार्ज का होगा चार्ज चार्ज आइन मतलब इनके कैटाइंस होगा लेकिन जब हम उनको ऑर्डर देखते हैं ना दैट इज मैगनीशियम टू पॉजिटिव ग्रेटर दैन एल थ्रू पॉजिटिव लेकिन जो स्मॉलेस्ट होगा दैट विल बी द एल थ्री पॉजिटिव सो मैगनीशियम विल बी द न्यूट्रल मैगनीशन विल बी द लार्जेस्ट साइज एंड एल थ्री पॉजिटिव जो है ना एल थ्री पॉजिटिव दैट विल बी ऑफ द लार्जेस्ट साइज ठीक है तो यहाँ पर आपने उसको अच्छे से ध्यान में रखना सो इट्स और ऑप्शन ऑप्शन ए ठीक है एट मी चेक इट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इट्स ऑप्शन ए यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स योर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन यहाँ पे इट्स ऑप्शन ए ठीक है अच्छा कमेंट टू द अनदर क्वेश्चन और कुछ दो तीन क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा एमंग सेकंड पीरियड एलमेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आइन एजेशन एनर्जी विल भी दिस क्वेश्चन वॉज ऑस्किट एंड दिस एन सी बेस्ड क्वेश्चन एन सी ने दिया एक्सरसाइज में दिस दिस वॉज ऑस्किट नीड टू वन टू नाइन ठीक है तो यहाँ पे दो एक्सेप्शन होगी दैट्स बेरिल एंड बोरॉन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बाकी नॉर्मल टेंट आएगी ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू पीपल सो दीज वर सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिफरे